。小薇啊，哎，你看一下，你这里的数据是不是标错了？对不起，我马上改。没关系，我会改的。我就是跟你说一下。对不起啊，小薇啊。我怎么看你最近心神不宁的？是不是太累了？你不要给自己太大压力嘛。没事，我改好了马上给你。你经验不多，第一次接手这么大的案子，出错也是难免的。不过呢，出错也是成长，不要太在意。谢谢，改吧。怎么了，方长？你早就回府了，今夜深更，为何还留在我府上喝酒啊？我确实困惑，心里不痛快。说吧，想让四哥怎么帮你啊？我在梦里真的什么都做不了。他不想再跟我纠缠了，不想再见我了，这是好事啊，十三。我看你啊，真是不到黄河不死心，不到乌江不尽头。别忘了我之前跟你说的，不过就是一场梦而已。但他对我来说不仅是一场梦，他是一个人，一个真正的人。他生活在三百年后，用他们的话来说，我就是在梦里穿越了。不知道怎么跟你说，你才能懂，四哥你才能明白。耳闻不如目睹，若真如你所言，你把他带过来，让我们大家瞧瞧，我自然会相信你说的，你不是在做梦，而是真有的经历。把他带来，我连触碰他都做不到。你想让我也喜欢你？好，这个就是我的感情。你要拿得住就留下，你要拿不住。你就给我走，别再来烦我。我这双手可以策马扬鞭，射入杀敌，励志前进，却握不住一个女子的情分。哎呀，春梦了无痕呐！十三，你这梦是该醒一醒。省得你总为那些虚无缥缈的事而烦心。四哥，是怕你落人口实
我也知道自己荒唐，这份心思难被世人容忍。还真是傻，说了那么绝情的话，他怎么可能还会再来？他可是堂堂十三爷。正好，他不来不就是我想要的结果吗还说我气呢。感谢四哥，包容忍让。包容你是因为四哥相信你，能从梦中醒过来。来，今夜月色正好，你我兄弟二人好好通饮，也好让一切都消歇，犹如过眼云烟。谢谢四哥，我一定有方法能证明我的存在。你不能，十三爷，这是你的梦，你可以来来回回，你觉得特有意思、特好玩，是不是？可我不行，我不能让自己沉迷在里面，喜欢一个虚幻的、不真实的人。十二，我们走。啊？哎，十三。你又要做什么？四哥放心，我知道自己在干什么。十三爷，恕奴才斗胆说一句，四爷说的话不假，这梦难成真，您就别再挖了吧。你要是这么简单就说放弃，那就不是我拼命十三郎了。差不多了，十二，把东西拿过来。这，我绝对会证明，我爱新觉罗印翔，不是一个虚幻。不真实的人。今天还跟打了鸡血似的，怎么两天不见，萎靡成这样啊？是不是工作没做好，挨骂了？没有，那就是生活不如意了。之前给你介绍的那些你要不喜欢，我再给你介绍介绍。我就是觉得一个人自在，这顿饭我请，吃完我们去逛街看电影。哟，这么好兴致啊？嗯，你不是最讨厌逛街的吗？我想找个人陪我不行啊！今天晚上我也不回去了，我去你那住。今晚，嗯，今晚可能不太方便啊。怎么了？哎呀，就那个嘛。哪个呀？我男朋友回来了。你男朋友不是去搞科研了，两个月之后才回来吗？他说想我。抽个空就飞回来了，哎呀，反正今晚八点我还得去机场接他，他明天一大早就得飞回去了，可真够深情，难怪你会看上他。好听是深情，不好听就是霸道。你不会生我的气吧
才六点，头一回觉得时间过得这么慢。回家反正也是一个人，好无聊啊！喂，我到了。啊，不好意思啊，我赶时间，讲座要开始了。没事，不好意思啊，不好意思、啊。两个相互纠缠的例子，一旦分开，即使隔着无穷远，一个发生变化。那另一个也会瞬间同时发生变化，所以，也许未来瞬间移动是会实现的。跟量子纠缠比较相似的，是大家都很熟悉的虫洞。虫洞是连接不同时空的一个隧道。虽然这种别名时空洞的虫洞。还没有被科学家们发现，但是呢，并不代表它不存在，所以它带给了我们对于时空无限的遐想。杏花结子，春生好，谁解多情，又多难？不知何时，我不必再自己独来。接下来播报一则新闻：民间常用“千年铁树开花”来形容事情极为罕见或者极难实现，但这样几乎不可能的事情，今日却实实在在地出现在我们眼前。故宫里一棵杏花树今日盛开，景色壮观，香气扑鼻。据悉，此树栽种于清朝康熙年间，传说是十三王爷印祥亲手所植，距离今天已经有三百多年。这棵贯穿历史长河的古树开了花，着实为紫禁城增添了不少浪漫的气氛，同时也吸引许多游人竞相观赏。接下来第二条新闻，十三
这个这个。哎呦，你手往上盘了，这么漂亮，能看到全都是。媳妇，这个时候开的真是奇观呐、啊！这花，真是你给我种的。你给我拍个好看的照片。哎，你站好，哎，往后一点。啊！你果然来了，婆婆，你是不是知道点什么？我知道很多，所有的一切，我都知道。那那这棵树是为你种的。可这就是他的一场梦，一场梦。如果那只是一场梦，那你又为何而来？当流星飞过的时候，你自然会明白。我们俩就是两个世界的人，中间隔了三百年，这怎么延续啊？岁月如流，源远不绝，时间是最好的见证。你究竟是什么人啊？来来，大家集合啊！来，过来过来，大家跟着啊！今天我们来参观的是三百年的古树。来来来，漂亮！来来来，来来，交错，还是我们本身就有一段这样奇妙的缘分呢这是我，怎么这副模样又老又丑？十三爷，你嫌弃什么呢？说不准你老了就长这样。怎可能？我怎么会是这副模样？回头我就把那画师给捉上，让他重画一幅。我让这画留于后世，让你看到那么不真实的我。对不起，我那天不应该那么跟你说话。你的话虽然不中听，不过仔细一想，也没错。紫禁城的那棵杏花树是你给我种的吗？嗯。在梦里，我可能没办法为你做什么，但如果我醒着，我可以为你做任何事。小薇，我喜欢你。
三，十三，十三，小薇，小薇，十三，小薇，小薇，十三，十三，你去哪儿了？十三，十三，在哪儿？十三，我在哪儿？我也不知道，怎么办？十三，小薇，十三，你不能说来就来，说走就走啊！什么？我听不清。我说你不能走啊！十三，小薇，十三，我们会再见的。你说什么？我根本听不见啊！十三，我说我们会再见的。十三，我不叫你走。我，十三。这都是别人送给我的，就是你出现的那天晚上，而且只要它突然亮起来，你就突然出现了。这么看来，这灯还不是个寻常之物，这灯坠竟然是红宝石所致，与宫中一般的不同。莫不是牵引我俩缘分的瑰宝神灯？十三说，或许这灯牵引着我们俩的缘分。量子隐形船胎，是量子通信中的一个重要内容。利用量子纠缠，可以将物质的未知量子态精确传送到遥远的地点，而不用传送物质本身。就好比科幻电影中的超时空传送，讲的不错，让人从相隔数亿光年的地方，去到另外一个宇宙。我大清王朝堂堂十三王爷，岂会站着由你打？那我就让你跑着挨打！啊啊啊啊！这情况，不就跟十三爷出现在现代一模一样吗？好了，那今天咱们就讲到这儿，谢谢大家了。谢谢教授，不客气。王教授您好，好，我想问您一下，您刚才说的那些量子态摇唇，还有虫洞，在现实生活中真的有可能存在吗？当然，量子物理学其实就存在在你我的生活当中，我们的意识也是一种量子现象，思维活动追根究底，也是一种量子的运动。那如果说有一个人？突然从古代穿越到了现代，一开始它只是一个影像的方式存在，有时候不知道是不是磁场不稳定的原因，我甚至可以短暂的碰触到它，可它最后就突然消失了，这个也算是量子态谣传吗、嗯？按你的描述，很有可能。那这个人消失以后还有可能回来吗？目前还没有理论研究可以证明量子谣传的稳定性能持续多久。可能之后再也不会出现，有更大的可能是，这个人会把他被传送的经历全部逐渐忘掉。那有什么办法能让他再次回来吗？量子形态千变万化，现代科学对此还在不断的探索当中，无法预测再次发生虫洞的时间地点。
走，小薇。哦，走。谢了啊，来洗吧，男的，不要放在心里啊，说回过去，待会再研究一下。今天又来这么早啊？哦，我昨天晚上没睡好，就早点过来了。你要是太累了，就请个假，千万别勉强。我没事儿，那你注意身体，我先去忙了，你去吧。嗯，慧姐早。嗯，小薇，哎，慧姐。从今天起，手里的案子就不用你做了。魏先生和公司董事决定，这个案子以后由我来接手，包括设计图的修改和完善。为什么呀？这设计是我的创意，应该让我继续完成啊。魏先生做这个决定，也是考虑到你虽然很有才华，但是毕竟资历浅，经验也有所不足。魏先生既然认定了我的设计，怎么可能让我在修改的时候中途退出啊？你前两天做的那张设计图错漏百出，公司的董事找到我，我也就只能替你解释说，你最近太累了，有些精神不济。小薇，这个案子对咱们公司太重要了，不能出任何的差错，所以就只能由我来接手了。小薇，你的才华是大家有目共睹的，以后还会有更好的机会，别难过。我要去找魏先生。魏先生出国了，什么时候回国还没定。那我去找董事们解释，这是我的心血，应该让我自己完成。这件事情已经确定了，不会因为你的个人意愿而改变。公司有公司的立场，魏先生不可能做这样的决定，我不接受。不接受大门在呢，随时可以走。慧姐，这不公平，这是我的心血。你以为你是谁啊？你画了几张图就觉得自己了不起，啊？你以为你是谁啊？这么大的案子，你负责得起吗？现在我操盘，我做主，这公司不缺人，你现在想走就请便。一个项目，没什么人是取代不了。别委屈，别气馁。工作没了可以再找啊，东家不打打西家呗。小薇，小薇，啊。小薇啊，生活还得继续，你也别丧气。此地不留人，自有留人处。我相信以你的实力，还怕找不着工作吗？至于男朋友嘛，你那个不知何方神圣的男朋友抛弃你是他的损失，知道吗？我在帮你找更多更好的。他没有抛弃我，你怎么还帮他说话呢？你看看你现在的状态，嘴唇干裂，面黄如蜡的。这完完全全就是个双失脸啊！我反正有预感，我们俩肯定还会再见的。好，好，好。不过，你要清醒一点，这失恋呀、啊，就跟口腔溃疡似的，痛归痛，饭还是要吃的啊。嗯。近日，大家热议的天文奇观土星半月，预计明晚即将出现。有星象学家称。奇观来临时，也许会带来不一样的影响和机遇。建议有兴趣的朋友，可去近郊的山坡、高处等地观赏。人生总是有希望的，明晚我们一起去看吧。嗯，去。怎么样？风景不错吧？雨过天晴，空气真净透。哎，果然，奇观加持的日子就是好。好是好，可是你看这地方，适合我这种单身狗来吗？不是还有我吗？
我知道你男朋友打算今天特意飞过来陪你，可是你为了我没让他回来，因为你比他更需要我。谢谢。哎，你也不用太悲观。上次你听专家讲课的时候，不是说当星体产生特殊变化的时候，虫洞可能在任何地方出现。依我说，你就赶紧许愿，说不定你就真的能见到他了。许愿？对呀、啊。星象学家说了，当土星半月出现的时候，只要你好好的、诚心许愿，奇迹就会发生。那这奇迹要是没发生，我能把这账算老天爷头上吗？别那么较真儿嘛，许愿这种事儿，用来给自己打打气也好啊。哎，快看，土星半月出来了！哎，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，就这个，看这个吗？看到了，还愣着干嘛？快许愿啊！纸花，这是你给我种的如果星空真有创造奇迹的能量，我只愿能再次遇见你。这是你送给我的礼物，是你的诚意，我很喜欢。可看着它，会让我更想你。如果星月有情，星空能创造奇迹，那就带我去见他。求你了，让我再见见他。我究竟要做些什么，才能见到你？十三，我真的好想。你。怎么又到这儿了？
薇。你还好吗？你是谁？我还想问你是谁呢。这是哪儿啊？算了，我先去找人救你啊。别费力，我知道我不行。那怎么办啊？